வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சமையல் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சாஃப்டான எம்மியான ஜூஸியான குலோப் ஜாமுன் எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் இந்த குலாப் ஜாமுன் வந்து நம்ம இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸ் வாங்கி தான் செய்கிறோம் நான் இன்னொரு டைம் உங்களுக்கு கோவா வச்சு பிரெட் வச்சுலாம் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இது சட்டுன்னு உடனே நம்ம வீட்டில் ரெடி பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு இது செய்கிறதுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் பிகினஸ்க்காக தான் இந்த வீடியோ போடுறேன் இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா பெர்ஃபெக்டாக சாஃப்டாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸ் எடுத்தாச்சு அதில் பின்னாடி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க கட்டி இல்லாமல் மாவை தட்டிட்டு கலந்து விட்டுருங்க ஒரு டைம் ரிஃபைன் வீட் ஃப்ளார் மில்க் சாலிட்ஸ் வெஜிடபிள் ஃபேட்ஸ் எல்லாமே கலந்துருப்பாங்கன்னு சொல் அதில் போட்டிருக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு சக்கரை பாகு செய்கிறதுக்காக எழுநூறு கிராம் சக்கரை எடுத்திருக்கேன் அதாவது மூணு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டம்ளரோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி கிராம் அது கூட ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து கொதிக்க வச்சுட்டேன் மாவு கூட ரெண்டு ஸ்பூன் பால் சேர்த்துருக்கேன் பசும் பால் அது நல்ல சாஃப்டாக டேஸ்ட்டாக கொடுக்கும் அதனால் ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பூன் பால் சேர்த்துட்டு மீதி தண்ணி சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன் கையில் ஒரு ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஒரு நாலஞ்சு சொட்டு நெய் தான் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக கலந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் அந்த மாவை அப்படியே வச்சிடலாம் இப்போ சக்கரைலாம் கரைஞ்சிருச்சான்னு சக்கரைப்பாக லைட்டாக கலக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ மாவு நல்லா சாஃப்டாக கையில் ஒட்டாமல் இருக்குது தண்ணி மட்டும் அதிகமாக சேர்த்துறாதீங்க அப்புறம் ஜாமுன் நல்லாவே வராது சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டிக்கலாம் இப்போ வெடிப்பு இல்லாமல் சின்ன 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 உருண்டைகளாக உருட்டிக்கலாம் ரெண்டு கைக்கு உள்ளங்கைக்கு இடையில வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா குட்டி குட்டி பால்ஸாக ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க மிதமான சூட்டில் எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கோங்க சக்கரை பாகில் தேவையான அளவு ஏலக்காய் தூள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ரோஸ் எசன்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் இப்போ குட்டி குட்டி பால்ஸ் எல்லாத்தையும் மிதமான சூடு உள்ள எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கப்பறம் எண்ணெய்க்கு பதிலாக நீங்கள் நெய் கூட யூஸ் பண்ணலாம் நெய் சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் இன்னைக்கு எண்ணெயில் தான் பொறிச்சு எடுக்கிறேன் சிம்லே இருக்கட்டும் கூட்டி வச்சிங்கன்னா கரிஞ்சிரும் கொஞ்சம் போட்டு ஒரு செகண்ட் ஆனதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அதை தள்ளி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இல்லைனா ஒரு பக்கம் வேகும் இன்னொரு பக்கம் சரியாக வேகாது பாருங்கள் குட்டி குட்டி பால்ஸாக தான் போட்டோம் பாருங்கள் எவ்வளோ கொஞ்சம் புஷ்ஷன் ஆயிடுச்சு இது நல்லா பொன்னிறமாக வரணும் அப்போ தான் குலோப் ஜாமுன் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் எடுத்திங்கன்னா அது டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்காது நல்ல ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா எடுங்க எடுத்து அப்படியே சூடாக எண்ணெயில் வடிச்சுட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கிற சக்கரை பாகில் போட்டுருங்க சக்கரை பாக ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதித்தா போதும் சக்கரை பாகுக்கு நம்ம வந்து மூணு டம்ளர் சீனி கூட ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து கொதிக்க வச்சுருக்கோம் பத்து நிமிஷம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு குட்டி பால் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு தனியாக காமிக்கணுங்கிறதுக்காக இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுக்கக்கூடாது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேக விட்டு இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌனாக எடுத்திங்கன்னா தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா எண்ணெயிலேருந்து வடித்து எடுத்துட்டு சூடாக இருக்கிற சக்கரை பாகில் இதை அப்படியே போட்டுற வேண்டியதான் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பொன்னிறமாக பொறிச்சு எடுத்துட்டு சக்கரை பாகில் சேர்த்துட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் மூடி வச்சுருங்க அதுக்குள்ளவே இது நல்லா சாஃப்டாக நல்லா அந்த ஜீராவெல்லாம் குடித்து நல்லா ஊறி இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு வச்சு தண்ணி படாத ஸ்பூன்ஸ் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா ஒன் வீக் வரைக்கும் கூட கெட்டு போகாமல் நல்லா இருக்கும் எல்லாம் வச்சதுக்கப்புறம் ஜீரா எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி வைங்க அதனால தான் நான் பெரிய பாத்திரத்தில் ஜீரா காய்ச்சிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஜாமுன் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக சூப்பராக வரும் நான் எப்போதுமே இந்த மாதிரி தான் செய்வேன் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்